Freunde, willkommen zurück. Heute nicht auf dem Uncut Channel. Das ist eigentlich ein Format, was wir immer auf dem Zweitkanal von mir machen. Für die Leute, die es nicht wissen, ich habe auch noch einen Zweitkanal, wo jeden Tag ein Video kommt, immer um 12 Uhr. Da machen wir immer ja, so ungeschnittene Formate, nicht mit Klassensetups und allem möglichen drum und dran. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Gibt es auch immer mal wieder gute Runden, aber auch sowas wie äh, jetzt in diesem Falle Watch Zone. Und das ist einfach, ich suche eine Solo-Runde, lass mich aufklatschen, verliere meinen Gulag und wir gucken einfach zu, was die Leute so in der Lobby machen. Das machen wir auch sonntags immer mit Zuschauern in Custom Games, dass ich euch zugucke. Also wenn ihr generell so Interesse dran habt, einfach gerne mal äh, den Uncut Channel abchecken. Und das Ganze hat aber einen Grund, dass wir das Ganze heute auf dem Hauptkanal machen, denn es gibt ein Thema, was ich ansprechen möchte, und zwar die letzten News und Infos und alles drum und dran jetzt zu ja, den ganzen Warzone-Änderungen, die jetzt im wahrscheinlich Dezember wie jedes Jahr kommen werden und natürlich auch den MW3-Leaks, denn es gab, es gab Big, Big, Big Fat Leaks und die interessieren uns alle und leider habe ich jetzt heute nicht die Zeit, mich da jetzt hinzusetzen und nochmal ein separates Video aufzunehmen. Deshalb gehen wir jetzt hier einfach kurz äh, in eine Runde Watchzone und besprechen das Ganze und lassen uns hier auch töten. Wie zur Hölle ist der so schnell aufgestanden gerade? Was war das? Was war das? Ist das ein Anzeigebug gewesen? Naja, wir machen das Ganze auf jeden Fall auch gerade live im Stream. Liebe Grüße an alle, die hier gerade auch im Stream zu schauen. Und äh, da könnt ihr natürlich auch gerne, gerne mal vorbeischauen. Eine Sache vorab noch beziehungsweise zwei Sachen vorab. Bei Level Up gibt es eine 2 für 1 Aktion. Level Up ist fünf Jahre alt geworden. Gerade kam noch per Post während dem Randa Panda. Einfach eine Luftschild. Ähm, kam per Post die 5 Jahres Anniversary Edition mit 50 statt nur 40 per, äh, Portionen. Sehr nice. Ganz wild auch mit einer durchsichtigen Dose. Geschmack ist, glaube ich, Aprikose, Pfirsich. Schmeckt sehr fruchtig, ist sehr nice. Habe ich mir auch schon angemischt. Beste Leben mit Kurzstylers 2. Könnt ihr noch ähm, ja, diese Aktion mitnehmen. Jede zweite Dose ist kostenlos, wenn ihr den Rabattcode am Ende der Bestellung benutzt. Und ihr unterstützt mich halt natürlich noch. Das Ganze passend zum fünfjährigen Geburtstag von Level Up. Und noch eine Sache. Ein Zuschauer und ich, wir haben zusammen eine COD News Seite gemacht. Für genau solche Informationen, die dann, wenn sie rauskommen, natürlich erstmal eine Weile brauchen, bis ich dazu ein YouTube-Video mache und sowas. Wenn ihr da was zur Hölle macht, Randa Panda mit seiner unfassbar hohen Maus und Keyboard-Sense. Naja. Wenn ihr die Informationen direkt mitbekommen wollt, lasst gerne mal ein Follow da. Die Seite gibt es auf Twitter und nennt sich, oder X mittlerweile, ne? Wird ja, was machst du da, Randa Panda? Ähm, und lautet, oder der Seitenname lautet intelzone.de. Gerne abchecken, gerne da auch ein Follow da lassen, wenn ihr die neuesten News nicht verpassen wollt. Ansonsten, ja, kurz ein paar Tage länger warten und dann seht ihr das Ganze auch auf YouTube. Und äh, ja, das ist alles, was ich wissen wollte. Ich würde sagen, wir gehen rein in die News, bzw. Leaks. Leaks, für die Leute, die nicht wissen, äh, was das ist, sind quasi Informationen, die irgendwie in die Öffentlichkeit geraten, ohne dass es von Activision, von Call of Duty so geplant ist oder ohne, dass es quasi offiziell von denen kommt. Ne? Wenn jetzt Activision irgendeinen Blogpost macht oder Call of Duty, Infinity Ward, Raven, wer auch immer, dann sind das offizielle News, dann sind das keine Leaks. Aber es gibt natürlich auch äh, ja, viele Leute, die beispielsweise die Spiele testen, bevor sie rauskommen, Playtester und sowas. Und die haben ja quasi schon Informationen, die die Öffentlichkeit nicht haben. Oftmals ja, gelangen diese Informationen durch Connections und whatever trotzdem. Kurz der Gunfight hier. Bro, das ist richtig schrecklich, da gerade zuzuschauen. Ne? Irgendwie sieht das aus wie 3 FPS und 500er Ping. Naja. Durch Connections und allem möglichen drum und dran äh, gelangen solche Informationen immer mal wieder an die Öffentlichkeit und werden dann eben auf Twitter gepostet. Wie gesagt, intelzone.de folgen, dann verpasst ihr sowas nicht mehr. Und heute wollen wir das ein bisschen zusammenfassen, weil es gab jetzt mehrere Leaks und viele davon klingen richtig, richtig krank. Also es hat erstmal angefangen mit... Kurz Gunfight schauen. Was ist das für Gameplay? Naja, es hat angefangen mit dem äh, Twitter-Account Bob Network, glaube ich, der einen ja, Kontakt hat, den keiner kennt. Logischerweise, niemand gibt da natürlich seine Quellen her. Die sagen ja nicht, ich kenne hier äh, Michael Schmidt von Raven Software, der hat mir das alles gesagt, weil natürlich darf das Michael Schmidt von Raven Software, wenn es ihn geben würde, nicht an die Öffentlichkeit bringen oder nicht an Dritte weitergeben, diese Informationen. Deshalb muss man das auch alles so ein bisschen mit bedacht konsumieren diese Leaks, es kann sich alles ändern, nichts davon muss zu 100% richtig sein, aber die Quellen, die ich hier heute nenne, sind auf jeden Fall sehr zuverlässig. Und der hat beispielsweise gepostet zum Thema MW3, was ja Ende des Jahres rauskommt, der ist sogar ganz gut hier an der Panda, ne? Dass die klassische Minimap zurückkommt, also dass wir rote Punkte auf der Minimap haben, wenn jemand schießt, was in MW2 nicht so war, weil Infinity Ward ein Entwicklerstudio ist, was sowas nicht möchte, weil würde ja, würde ja aggressives Gameplay dann quasi ja, bevor, bevorteilen, ist das ein Wort? Oder bevorzugen, whatever. Ja, ganz schrecklich, das soll in MW3 wiederkommen. Ninja, also lautlose Schritte, Totenstille, whatever, soll ein Perk werden, angeblich. 
Jetzt kommen wir zu den sehr, sehr interessanten Sachen. Reload Cancel soll wohl angeblich, äh, angeblich auch wiederkommen. Ist ja auch eine Sache, die in MW2 nicht funktioniert, wo sich, glaube ich, jeder drüber aufgeregt hat, oder? Gibt es Leute, die sagen, nee, ich finde es gut, dass man das Reload nicht abbrechen kann, weil Realismus oder so? Ich hasse es auf jeden Fall. Das wäre sehr, sehr big, wenn das äh, zurückkommen sollte. Ein War-Mode soll wiederkommen für die Leute, die World War II gespielt haben. Es gab ja diesen Kriegsmodus, wo du immer diese Bomben äh, planten, diffusen und sowas musstest mit Angreifern, Verteidigern, wo du immer vorgerückt bist. Fand ich sehr cool. Äh, wäre auch nice, wenn das in MW3 wiederkommen würde. Ich freue mich sehr drauf, wenn der übrigens stirbt, dass ich hier nicht mehr 3 FPS-Gameplay schauen muss. Irgendwie ist das ganz wild, da zum Zuschauen. Alles, und das ist jetzt der offizielle News, das ist kein Leak mehr, das ist sogar offiziell von Call of Duty bestätigt, das, was ich jetzt sage. Alles, was ihr in MW2 erspielt habt und Bundles und sowas, wird alles übertragbar sein für MW3. Und das ist auch das erste Mal in der COD-Geschichte, dass das stattfindet. Eine sehr, sehr wilde Sache tatsächlich. Also hätte ich nicht gedacht, dass sie das machen. Aber ich glaube, dadurch, dass MW2 als DLC geplant war, von, äh, nee, Quatsch. Dadurch, dass MW3, was jetzt als Vollpreisspiel rauskommt, für 70 Euro wahrscheinlich, was eigentlich ein bisschen frech ist, weil es als DLC eigentlich geplant war für MW2, äh, ich glaube, deshalb müssen sie es so machen, weil sonst wäre, glaube ich, die, die Stimmung in der Community viel zu krass. Also viel zu negativ, wenn die das so nicht machen würden. Und äh, ja, das ist aber auf jeden Fall confirmed. Das hat Call of Duty selbst auf Twitter gepostet. Was haben wir hier noch? Äh, MW2 Remastered Maps sollen kommen, also von dem originalen MW 2009. Alles Sachen, die wir schon irgendwie länger wussten oder von denen wir schon öfter gehört haben. Er spielt sogar... Was spielt er? Ist das ein Signal gewesen? Ja, Signal tatsächlich. Krass. Die jetzt irgendwie verschoben wurden auf MW3. Also... Ja, sehr viel Stuff, der da... Jetzt hat er sich noch eine... Digga, wie schnell hat er das gekauft? Richtiger maus keyboard spieler Er hat eine Krone noch gekauft. What the fuck? Crazy. Alles äh, Dinge, die irgendwie auf MW3 äh, verschoben wurden jetzt, aber kommt dann wohl alles mit MW3. Es hat alles generell, muss ich sagen, so den Eindruck, kann ich das später zusammenfassen auch noch so sagen, dass äh, sie das Feedback für MW2 genommen haben und nicht in MW2 geändert haben, die ganzen Sachen, sondern sie sagen halt, ey, Leute haben das Spiel schon gekauft. Wir nehmen das einfach als neue Features als, hey, wir sind jetzt gut zur Community und packen das alles in MW3 und nehmen das halt als Verkaufsargument. Unternehmerisch macht das Sinn, ist natürlich, äh, muss man auch so sagen, ein bisschen frech, aber naja. Solange solang COD wieder gut wird, ist es mir ist eine Wumpe. Wir sind von Activision Schlimmeres gewohnt, sage ich jetzt einfach mal. Aber das ist so der erste Teil der Leaks, die schon etwas länger am Start sind und da war jetzt nicht so viel mit dabei, was jetzt, ja, irgendwie Gamebreaking war, meiner Meinung nach. Das habe ich da jetzt kein spezifisches Video zu gemacht. Aber gestern Abend auf Twitter hat es nochmal richtig gekracht. Vielleicht kennt ihr den Warzone-Streamer Metaphor. Ich glaube, ich spreche den richtig aus, ne? Komplett geleckt gerade. Und der scheint irgendwie, der hat schon öfter mal Sachen geleakt, der scheint irgendwie einen Freund zu haben, der an diese Informationen rankommt. Vielleicht ein Playtester, whatever, aber natürlich äh, darf er seine Quellen nicht nennen. Das ist ja ganz klar, ne? Natürlich würde das... Äh, alles bestätigen, aber dann würde der halt auch erstens nie wieder Informationen bekommen und zweitens wäre die Quelle halt am Arsch. Weil ich denke, wenn du Sachen liegst, muss da... Oh, das ist leck zu Geistesgang. Muss da sicherlich viele NDAs unterschreiben und dir drohen hohe Bußgelder, wenn du diese NDAs verletzt, was sie ja werden. Und wenn das rauskommt, dann... Äh, ja, also ganz klar, dass sie ihre Quellen nicht nennen können. So, ne? Aber Metaphor hat einiges gestern auf Twitter gepostet und ich habe euch das mal zusammengefasst. Fangen wir an mit... Natürlich wird es gegen Ende des Jahres, wenn MW3 rauskommt, wahrscheinlich paar Wochen später auch eine Warzone-Integration geben. Meine Theorie war ja von Anfang an, dass Call of Duty 2.0 für die Zukunft bedeutet, wir bekommen jetzt jedes Jahr auch ein neues Warzone. Es wird aber immer Warzone heißen. Und es ist nicht so wie bei Warzone 1 mit Caldera und sowas, dass das Spiel bei Modern Warfare 2019 bei der Engine bleibt, sondern die Engine und das ganze Spiel immer mitgenommen wird zum neuen COD. Das heißt, wenn MW3 jetzt eine, ein anderes Movement und sowas bekommen wird, dann bekommt auch... Warzone, das andere Movement. Das war meine Theorie und da hat mir auch ein Leaker gesagt äh, oder geschrieben, man weiß nicht, ob die Quelle zuverlässig ist oder so, hat aber gesagt, die Theorie wäre fast richtig oder nahezu, nahezu komplett richtig. Äh, schon mal sehr interessant. Und der liebe Metaphor hat dann gestern noch auf Twitter gepostet, dass in der aktuellen Version von MW3, die aktuell von Playtestern gespielt wird, wird es wahrscheinlich eine Alpha-Version sein, ne? weil irgendwann, ich schätze es mal September oder sowas kommt, dann denke ich mal die Beta, wenn November der Spielrelease ist. In der Alpha-Version, jetzt festhalten, ist Slide Cancel drin. Wir haben davon noch nichts gesehen, aber es könnte sehr gut sein, dass das stimmt. Und wie gesagt, die Quelle von Metaphor ist ziemlich verlässlich, denn Metaphor hat schon häufiger in der Vergangenheit 
auch äh, ja, richtig gelegen mit diesen Leaks. Also er hat eigentlich nicht irgendeinen Bullshit gepostet, was am Ende nicht gestimmt hat, sondern er hat auch damals, ich kann jetzt keine Beispiele nennen, aber es war auf jeden Fall so, ich kann mich da sehr gut dran erinnern, ich glaube sogar zu Warzone zwei Zeiten schon, hat er viele Dinge immer deutlich, deutlich früher gewusst und diese auch zum Teil kommuniziert und nie war etwas davon nicht wahr. Also... Das, äh, das ist schon nicht einfach irgendjemand, der halt irgendwas sagt, sondern es ist schon sehr wahrscheinlich, dass das stimmt. Aber es kann natürlich auch sein, dass das jetzt aktuell in der Alpha drin ist, um das zu testen. Die Playtester oder das Ergebnis äh, dieses Playtests wird sein, keine Ahnung, okay, Slide Cancel passt irgendwie doch nicht zu den Mechanics. Es kann auch wieder rausgenommen werden. Aber Stand jetzt ist es wohl angeblich im Spiel, was meiner Meinung nach unfassbar geil wäre. Also das ist ja für mich persönlich mit der größte Kritikpunkt an Warzone 2. Nicht, dass Slide Canceln an sich fehlt, sondern dass das Movement und die ganze Spielmechanik einfach unflüssiger ist als Warzone 1 und ja, dieser aggressivere Spielstil, den ich sehr mag, halt irgendwie so ein bisschen benachteiligt wird. Und für mich ist das persönlich halt einfach langweilig dann, weil für mich ist auch so eine Sache, dann können schlechtere Spiele auch nicht so viel besser werden. Und ich habe einfach die ganze Zeit schon gehofft, dass sich das in Warzone 2 noch ändert. Wird's aber nicht, weil, wie vorhin schon gesagt, die haben ja dann auch, wenn sie es jetzt einfach alles schon ändern, kein Verkaufsargument mehr für MW3. Deshalb kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass das deren Taktik ist, einfach mit diesen Features die Spieler wieder ranzulocken. Und ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist. Wir haben schon so viel Scheiße miterlebt. Ähm, natürlich kann man da sagen, okay, ich boykottiere es trotzdem, weil die haben uns halt die ganze Zeit verarscht oder whatever. Aber solange es wieder gut wird, ohne Scheiß, bin ich, äh, bin ich happy. Und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch alles so kommt. Und das wäre auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr geile Sache. Damit wäre Movement auf jeden Fall schon mal deutlich besser, in meinen Augen. Es braucht jetzt nicht Slide Canceln, wie es in Warzone 1 war, dass sich der Taktiksprint auch immer damit auffüllt. Vielleicht erinnert ihr euch, das war ja das, was eigentlich OP war daran. Also der Taktiksprint, dieses schnellere Sprinten, wo der die Waffe dann auch so hoch nimmt und nicht so vor sich her. Das wurde immer durch den Slide Cancel in Warzone 1 resettet. Normalerweise musstet ihr immer so 10 Sekunden warten, bis man wieder diesen... Taktiksprint machen kann. Wenn man aber Slide Cancel benutzt hat, konnte man dauerhaft quasi Taktik sprinten. Das war schon sehr, sehr stark. Ich habe es sehr gefeiert, aber ich kann sehr viele Leute verstehen, die sagen, das war zu OP, das möchte ich nicht mehr im Spiel haben. Ich glaube, dass es, wenn dann wie in Vanguard sein wird, weil da ging das wieder nicht. Da hat sich quasi der Tag Sprint nicht resettet, wenn man geslide cancelt hat. Man konnte das Sliden abbrechen, es war auch eine flüssige Bewegung, das hat sich gut angefühlt. Du konntest danach aber nicht direkt wieder Taktik sprinten. Er war auch der Erste, der gesagt hat, dass Loader zurückkommt in Warzone 2. Das hat alles Metaphor damals geleakt. Ah ja, okay, Phil. Okay, das siehst du also da auch wieder. Ja, hat er auch wieder recht mit dem Punkt. Da haben wir ein Beispiel. Äh, deshalb kann ich mir vorstellen, dass es dann so kommt. Wäre auf jeden Fall eine gute Sache. Äh, schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare dann äh, unter dem YouTube-Video, was ihr dazu sagt. Äh, für mich persönlich wäre das äh, ein big, big Ding. Nächstes großes Ding, worüber Metaphor eben getweetet hat, ist die Map. Und es ist ja sehr wahrscheinlich, dass wir jetzt jedes Jahr eine neue Warzone-Map bekommen. Angeblich sollte es Las Almas werden. Das, was Mette for Dice aber auf Twitter gepostet hat, klingt nicht mehr so nach Las Almas. Las Almas würde, glaube ich, in Mexiko spielen. Stimmt das? Chat? Oder, oder Krim? Ich glaube, es sollte in Mexiko spielen. Aber nach dem, was Mette for Dice getweetet hat, hört sich das nicht mehr so ganz nach Mexiko an. Und zwar äh, hat er wohl getweetet, nicht hat er wohl getweetet, sondern hat er getweetet, neue Warzone-Map äh, Ende des Jahres sieht sehr, sehr gut aus. Ähm, modern, mit mehr Häusern, weniger offene Flächen, kein Riesenberg in der Mitte, wie es eben auf Almasra, also das ist für mich auch ein Kritikpunkt von Almasra. Schade, beim Zuschauen kann man die Map nicht aufmachen. Observatory ist in der Mitte nicht ganz so schlimm wie auf Caldera Peak. Mit Abstand nicht so schlimm, ne? weil Peak war gefühlt alles, worauf Caldera aufgebaut hat. Aber auf Almasra hattest du ja trotzdem dick fett, äh, die, also hast du trotzdem dick fett diesen Berg in der Mitte, den finde ich trotzdem scheiße. Verdansk war deshalb meiner Meinung nach auch so gut, weil Außen, klar, bergig, bisschen nervig auch, aber die Mitte der Map war halt einfach flach mit Orten, die halt geil waren. Und das hat Almassa, finde ich, jetzt nicht so geil gemacht. Besser als Caldera, aber Caldera war halt absolute Katastrophe. Ne? Ganz, ganz schrecklich. Und das soll wohl nicht mehr so sein. Was haben wir noch? Äh, Metaphor hat auch getweetet, ich denke, das wird die Lieblingsmap von sehr vielen Leuten werden. Okay. Und der Downtown-Bereich, also es wird wohl auch wieder einen Stadtbereich geben, sieht sehr stark nach Verdansk aus. Das höchste Gebäude ist die DLC-Map Overwatch aus MW3, was übrigens auch einer meiner Lieblingsmaps in MW3 war. Kennt ihr die Map Overwatch? Das ist eine DLC-Map gewesen. Ich fand die unfassbar geil. Ich zeige sie euch mal ganz kurz bei Google Bilder. Hier, das ist die Overwatch-Map aus MW3 gewesen. Kennt ihr bestimmt, oder? Wenn ihr damals MW3 gespielt habt, das Originale, das war die Map. 
10 von 10 Map gewesen. Ich habe die sehr, sehr gefeiert. Und das soll wohl ein das, das Dach von dem höchsten Haus dann werden. Äh, Wäre auch cool. Finde ich auch generell nice, dass die das beibehalten mit dem, ja, alte OG-Maps in die Warzone-Map mit einbauen. Das finde ich eine sehr, sehr coole Sache. Bringt sehr viel Nostalgie zurück. Fand ich auch, muss man sagen, auch wenn es bei Almasa nicht so gut funktioniert hat. Cool, dass da Terminal mit drin war, auch wenn man nie bei Terminal ist, weil es am Rand der Map ist. High Rise eigentlich auch cool. Einfach solche Sachen ähm, finde ich eine ne generell coole Sache. Und äh, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Grundsätzlich hat auch Metapher gesagt, dass designtechnisch die neue Map, sie hat keinen Namen genannt, sich sehr viel von Verdansk abschaut und ganz wenige Elemente nur von Caldera und Almasra, was für mich auch äh, ja, eine sehr, sehr gute Sache wäre. Also zusammengefasst, wenn alles so stimmen sollte und auch alles so bleibt, wie es aktuell in der Alpha quasi ist von MW3 oder wie das so ist mit den, mit den Planungen der Map und sowas, weil für mich klingt die äh, Verdansk-ähnliche Map, die ich gerade äh, erwähnt habe, sehr stark nach irgendwas Europäischem. Und MW3 spielt ja auch unsere alle lieben guten Leute hier, ne? Farah, Price und sowas äh, sind ja dann gegen Makarov, der damals in MW3 auch der Bösewicht war. Und das klingt mir eigentlich alles nicht mehr so wirklich nach Mexiko. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles in Mexiko spielen wird. Deshalb würde das für mich nicht so viel Sinn ergeben. Aber ja, klingt auf jeden Fall ein bisschen europäischer. Keine Ahnung, vielleicht ja vielleicht ein Nachbardorf von Verdansk oder sowas. We will see. Aber zusammengefasst würde das bedeuten, Movement, potenziell Slide Cancel, potenziell Reload Cancel und eine neue Map zum Ende des Jahres mit neuen Waffen und allem möglichen drum und dran. MW2 in einfach nur besser als MW3 und Warzone würde wirklich wieder Spaß machen. Also wenn alles so kommt, wie das jetzt geleakt wurde, und das sind ja nicht nur irgendwelche Leaks, die einfach irgendwer behauptet, sondern das sind schon echt verlässliche Quellen. Wenn daran nichts mehr geändert werden sollte, Klingt das wirklich sehr positiv. Also das klingt... Makarov besser ran, was lese ich hier? Ähm, das klingt schon äh, sehr, sehr positiv. Das äh, ist das erste Mal, muss, muss man sagen, wo man auch stichhaltige Argumente hat, dass es sich ändert. Oder dass man, dass man denken könnte, okay, es könnte jetzt besser werden. In Warzone 2 hat man es halt einfach nur gedacht, weil man davon ausgegangen ist, okay, das ist Warzone 2. Warzone 2 wird ja wohl irgendwie besser sein als Warzone 1. Infinity Ward hat uns dann aber ge gezeigt, dass das nicht der Fall ist. Und äh, ja, man muss einfach sagen, Infinity Ward ist das absolute, absolute wird entwicklerstudio Also was die alles verkackt haben mit MW2 und Warzone 2 ist wirklich... Also ich hoffe, sie haben auch dafür wirklich den, den nötigen Backlash von Activision bekommen, weil das... Ich glaube, wir sind uns alle einig, oder? Warzone 2 schlechter als Warzone 1. Also das ist für mich ein äh, klar wie Klosbrühe und der die schlechteste Fortsetzung einer Reihe. Das ist <lacht> Warzone 0,2, ja, ich schwöre. <lacht> es ist nicht Warzone 2.0, es ist Warzone 0,2. Ähm, und ich hoffe, sie haben es gecheckt. Also die Spielerzahlen sind ja auch krass gejobbt. Die wollen ja auch am Ende des Activision unternehmen, was, äh, was Geld verdienen möchte. So, ne, ist ja ganz klar. Äh, benutzen dafür auch oft äh, oder regelmäßig Taktiken, die nicht ganz so nice sind, die äh, uns Spielern irgendwie auf den Sack gehen. Aber wenn am Ende des Tages die dann irgendwann doch gemerkt haben, okay, das können wir nicht noch ein Jahr so bringen, diese, diese Schiene funktioniert nicht bei unseren, unseren Fans, bei unseren Spielern, dann müssen sie halt zurückrudern. Und Infinity Ward ist nicht mehr zuständig dafür. Infinity Ward meiner Meinung nach wirklich, braucht man nie wieder irgendwie, glaube ich, Hoffnung zu haben, dass die was Gutes noch rausbringen. Mhm. Sondern jetzt ist Sledgehammer Games dran. Und ich glaube auch, das hat mir Krim auch gestern gesagt, Raven Studio, Raven Software, so rum, ist ja das Studio, was sich um Warzone kümmert. Und ich glaube auch, dass die, und ich hoffe, Ausbruch, dass die da mehr Freiheit bekommen, was Warzone angeht. Die sind ja auch so ein bisschen aus der öffentlichen Diskussion ausgestiegen, auch komplett bei Warzone 2, obwohl die jetzt mittlerweile zuständig sind für Warzone 2, für alles, was wir gerade sehen. Die ganzen Änderungen waren jetzt gut in letzter Zeit. TTK und sowas wurde ja wirklich alles verbessert, aber es ist halt immer noch schlecht, meiner Meinung nach. Besser, aber immer noch nicht gut. Ich hoffe, dass sie einfach dieses Mal von Anfang an den Hebel in der Hand haben für äh, die MW3 Warzone Integration und dann kann das, äh, kann das wirklich funktionieren. Ich sage, dann kann das, dann kann das wirklich funktionieren. Und was sagt ihr? Habt ihr noch irgendwelche... Ich frage jetzt gerade an den Livestream-Chat übrigens. Habt ihr noch irgendwelche Dinge, die ihr da dazu sagen wollt? Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir geben den Schock seines Lebens. Ich sage, er hat den Schock seines Lebens. Ich sage, er hat den Schock seines Lebens. Er muss in Therapie. Hoffentlich nicht. In Warzone-Therapie aber nur. Wurde doch hängt in der letzten Szene von MW3, wo Price ihn vom äh, Glasdach erhangen hat. Ja, ähm, die Storys sind nicht... Die Storys sind nicht... Äh, das ist ein anderes Universum quasi. Also das ist nicht alles... Das spielt nicht alles zusammen. COD 4, Modern Warfare 2 ist 2009 und MW3 ist 2011. 
Die Storylines ergeben jetzt keinen Sinn mehr mit mit äh, MW 2019, MW 2 und MW 3. Ja. Mehr Spieler wäre schon geil. Spielerzahlen wären noch interessant. Ja, ich sage, also ich sage es ist, ich finde 150 Spieler für Warzone eigentlich optimal. Caldera 120 fand ich am Ende kacke irgendwie. Ich glaube, das haben sie aber nur gemacht wegen Server Stability und weil sie das Gameplay halt schon echt krass fast paced gemacht haben. Vielleicht wäre 150 zu, äh, zu viel gewesen. Aber ja. Sechs ja, aber damals war es halt einfach nur blinde offen und jetzt haben wir halt irgendwie schon ein bisschen bisschen äh, stichhaltigere Argumente, wieso man sich freuen könnte. Wie gesagt, wenn alles so bleibt. Wenn die alles wieder ändern und doch eine ganz andere Richtung fahren, klar, ist die ganze Vorfreude umsonst gewesen. Aber damals hatte man sich halt einfach gedacht, okay, wir denken mal, es wird gut. Aber keine dieser Leaks, die wir gesehen haben, hat uns ja irgendwie... Das ist wirklich ein Big Rip für ihn. Er ist so out of zone gewesen. Hat uns ja quasi stichhalte, stichhaltige Argumente gegeben, wieso, weshalb wir uns freuen sollten. Es war halt einfach nur ein, boah, Gott sei Dank kommt was Neues, hoffentlich wird's gut. Und es wurde halt nicht gut. Muss man ja einfach sagen, wie es ist. Wir wurden halt enttäuscht, so, ne? Und deshalb ähm, will ich auch am Ende der, 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 des Videos hier sagen, klar, macht euch Hoffnung oder macht euch keine Hoffnung, aber Leaks muss man trotzdem immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, ne? Muss man immer ein bisschen mit Vorsicht äh, gewiesen, äh, genießen. Infinity Ward ist raus, es wird besser. Ich sehe das auch so, also ich sage, es, sie können es nicht schlimmer machen. Sie können es nicht schlimmer machen. Ob das von Anfang an bugfrei laufen wird oder whatever, ist wieder was anderes, aber die, die, die Grundlage des Spiels können sie meiner Meinung nach eigentlich nicht verkacken. Also sie können es wirklich nicht, äh, nicht noch schlimmer machen, als sie es mit MW2 gemacht haben. Stellt euch mal vor, wie das war, als wir in L.A. waren damals. In L.A. bin ich bei Al Masra oben drauf gelandet, habe eine Kiste öffnen wollen und ich musste diese vier Dinge mit einem, in einem Menü auswählen. Was möchte ich aus der Kiste rausnehmen, wie das jetzt in dem Z ist? Es hat von vorne bis hinten gar keinen Sinn ergeben. Also es war ja der absolute Worst Case. Sie können es nicht nochmal so verkacken, sage ich. Schlimmer geht leider immer... Ich glaube nicht daran, dass es schlimmer sein kann, um ehrlich zu sein. So, aber sowas, wisst ihr? Also, das, 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 das kann man ja wirklich nicht schlimmer hinbekommen. Vor allem mit den Spielerzahlen allem Möglichen. Dann hoffentlich DMZ splittet sich hoffentlich dann noch mal ab, endlich von Warzone. War ja auch ein großer Grund dafür, dass Warzone 2 so, so scheiße wurde, weil sie gesagt haben, ja okay, wir, wir machen DMZ, das muss halt kommen, ne? Weil das ist so die neue Richtung, die wir gehen wollen. Wir müssen auch da Call of Duty vertreten haben. Und dann haben sie aber nicht bedacht, dass sie Warzone halt anders als DMZ gestalten müssen. Haben alles irgendwie so streamlined gemacht, dass halt in Warzone nichts mehr funktioniert hat. Äh, das wird Sledgehammer Games halt sehr wahrscheinlich, gehe ich jetzt stark davon aus, auch nicht machen. Aber ja. Gibt es schon Termine für MW3 Beta? Nur geleakte und äh, nichts. Ich glaube, davon, da ändert sich noch echt einiges. Man kann davon ausgehen, ich schätze es einfach mal September. Und RIP, Lion XT. RIP. Aber so Open Field mit Sniper ist halt dann auch, ne? Nicht so gut. Dann 40 FPS, ja genau. Was Performance und sowas angeht, kann auch sein, dass sie wieder verkacken. Aber sagst euch, wie es ist? Klar, fuckt sowas ab wie Server, Performance und alle möglichen drum und dran. Aber in Warzone 2 oder in dem Spiel, wie es jetzt ist, selbst wenn alles rund läuft, Performance top, Server top und sowas, macht das Spiel an sich die Grundlage mir einfach nicht so viel Spaß. Und lieber habe ich ein Spiel, was irgendwie wochenlang oder von mir aus auch ein, zwei Monate oder sowas, performance-technisch echt grausam ist, aber dafür macht das Spiel grundsätzlich Spaß. Oder du weißt zumindest, okay, wenn das irgendwann gefixt wird, dann habe ich Spaß am Spiel. Hier ist es ja wirklich halt einfach so, warum dafür Just du ein Prezi? Ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, ich musste da jetzt nicht nochmal weiter drauf eingehen. Äh, was sehe ich hier? Es ist ein 1 gegen 1 jetzt mittlerweile. Er hat den Gegner geklustert. Ich sag, der gewinnt die Runde nicht. Ne. Warum, schie Warum schießt der Gegner nicht? Okay. Ja, ich denke, ich habe... Äh, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich habe mir ganz viele Stichpunkte gemacht. Äh, wie gesagt, eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Checkt unbedingt Level Up ab. Zwei für 1 Aktionen. Checkt intelzone.de ab. Alle Links in der Videobeschreibung. Plus geht raus. Konsolenbeta wohl zwischen dem 6. und 10. Beta könnt ihr euch merken. 6. bis 16. Oktober sind die geliebten Daten. Ja. Gut. GG ist dann an der Stelle. Aber es hat jetzt zeittechnisch auch perfekt ins Video gepasst. Hä? Das ist der perfekte Upload. Das ist wirklich 25 Minuten perfekt. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt bitte Apfel. Ne, schreibt. Schreibt Streuselkuchen. Schreibt Streuselkuchen bitte in die YouTube-Kommentare. Und lasst ein Like da. Und lasst ein Abo da. Und checkt alle Links in der Videobeschreibung ab. Und schreibt einen Kommentar. Viel zu tun. Viel zu tun für den Upload. Viel zu tun. <lacht>